muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de RPG Maker XP Como siempre, Claude les saluda, ya con un poquito más de ánimo, menos enfermo que en el último tutorial Como ven mi voz está un poco distinta Pero bueno, aquí estamos de nuevo para seguirles enseñando Estamos en el tutorial número 7 Y pues vamos a, a seguir aprendiendo cositas básicas para que nuestro RPG luzca, ¿no? para que nuestro RPG vaya quedando bonito y vayamos podiendo personalizar cuanto queramos ¿Ya? bueno, en el último tutorial habíamos visto ya eh, lo del sistema de permisos habíamos ya trabajado con lo que es eh, prohibir el menú, prohibir guardar eh, utilizar la, la opción esperar eh, cambiar los mensajes del lugar bueno, habíamos visto un poco de cosas ya esta vez no vamos a crear más, vamos a trabajar aquí mismo va a ser un tutorial básicamente para terminar de explicar lo que nos faltó en el tutorial anterior y vamos a centrarnos ya, este va a ser el último tutorial creo que voy a explicar de lo que es funciones así básicas y en el próximo tutorial vamos a pasar a lo que es ya interruptores que es un poco más complejo y que ya con esto sí podrán hacer sus propios RPG ya a partir del próximo tutorial comienza la parte verdaderamente difícil de RPG Maker bueno, ahora sí vamos a seguir lo que le estaba diciendo vamos a crear un nuevo evento para seguir explicando algunas opciones por ejemplo, vamos a crear este personaje aquí, amigo, y vamos a la página 3. Aquí vamos a explicar un poco de opciones que hay aquí, que básicamente hablan por sí solas, ¿no? No hace falta ni explicar mucho, pero bueno, vale la pena la aclaración. Aquí tenemos la opción combatir. La opción combatir básicamente nos va a permitir, si hacemos clic en ella, que una vez dado aceptar en este objeto, en este personaje, no os va a transformar, nos va a llevar a una batalla una batalla que va a estar definida aquí por el enemigo que queramos por ejemplo vamos a declarar que sacando fantasma pero una cosa si nosotros forzamos una batalla mediante un evento en esta batalla no podremos escapar ya entonces para permitir escapar de la batalla hay que marcar esto y en el caso de que la batalla sea obligatoriamente derrota póngase que si ganamos nos den una cosa y si perdemos no nos lleva a la pantalla de game over entonces tenemos que marcar esta opción de aquí vamos a hacer una batalla sencilla que nos permita escapar ya de dos fantasmas entonces tienes aquí combatir fantasma cuando ganas puede decir que cuando ganas se muestra un mensaje por ejemplo esto es manejando el sistema de condicionales que diga ganaste y cuando escapas muestra un mensaje que diga cobarde ya como ven se crea una ramificación a la hora de combatir ¿ya? entonces esta es la opción de combatir vamos a probar después todas las opciones que vayamos creando por lo pronto a este mandamos acá vamos a crear otro evento que va a ser este y vamos a aplicar otra opción en la página 3 insertar tienda sencillo ¿no? recuerde que cuando instalamos el RTP en el tutorial 1 se nos instaló en la base de datos todos los objetos que teníamos con sus respectivos estados, sus respectivos nombres, etcétera. ¿Para qué? Para evitar tener que nosotros desde el principio tener que empezar a crear objeto por objeto. Entonces, supuestamente ya los objetos tienen que estar, deben estar creados en la base de datos. Entonces, una vez que hacemos clic en la opción insertar tienda, nos aparece esta pantalla en la cual tenemos que hacer doble clic. Y aquí podemos agregar, por ejemplo, que nos venda una poción. Volvemos aquí y con el precio. El precio y el nombre se modifican en la base de datos, recuerden aquí solamente nos va a aparecer lo que tengamos insertado en la base de datos entonces por ejemplo hacemos clic nuevamente y agregamos una gran poción hacemos clic en el tercer cuadro agregamos una super poción automáticamente bajan los precios y marcamos aquí por ejemplo que nos vende una espada de bronce y que nos venda un protector ¿Ya? una vez terminado aceptar y ahí está la tienda creada va a ser un personaje que tú vas a llegar lo vas a hacer aceptar y el personaje te va a decir ya perfecto, podemos hacerlo un poquito mejor, ¿no? Podemos hacerlo un poquito mejor aquí para poner un mensaje que diga, bienvenido a la tienda. Y después nos aparezca la tienda. Sencillo. O por supuesto lo podremos comprar si no tenemos dinero para hacerlo. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el próximo. Vamos a crear otro más. Y que va a ser este viejo de aquí perfecto y vamos de nuevo a la página 3 otra buena opción aquí poner nombre a personaje 
recordemos algo les voy a enseñar algo un truco muy muy utilizado en RPG Make recuerden que los nombres vienen por defecto ¿no? entonces si nosotros queremos por ejemplo que en los mensajes aparezca el nombre del personaje ¿no? aparezca por ejemplo en este caso Cloud aparece Cloud y dice Cloud dos puntos eh, no sé un mensaje y aparece un mensaje perfecto pero qué pasa si queremos cambiar el nombre del personaje o dar la posibilidad al jugador de que el jugador cambie el nombre de su personaje pero nosotros no sabemos qué nombre va a poner él no se supone entonces los nombres se almacenan en una variable ya les voy a explicar por lo pronto la opción de poner nombre a personaje lo que hace es seleccionamos un personaje de los aquí número máximo de caracteres que podemos cambiar el nombre para el 8 aceptar y cuando nos acerquemos a este objeto y le demos a aceptar nos va a permitir cambiarle el nombre a nuestro personaje una vez que le cambiemos el nombre se va a modificar ya en el menú de juego se va a modificar ya en todos los lugares sin embargo a la hora de poner un mensaje mostrar un mensaje ya lo podemos poner de la siguiente forma así ¿por qué? porque ya supuestamente Cloud ya le cambiamos el nombre aquí entonces aquí ya va a ser otro nombre distinto que nosotros no sabemos cuál va a ser entonces ¿cómo hacemos para que el nombre se modifique completamente en el juego? ya primeramente vamos a probar el juego y les voy a indicar todo lo que hemos hecho hasta ahora y luego les voy a indicar cómo se hace para poner el nombre que el jugador haya elegido ya vamos allá entonces que si no estoy mal perdón hay una cosa que se me pidió es poner el punto inicial aquí para no tener que dar tanta vuelta ahora sí vamos directamente desde aquí eso ya primeramente vamos a hablar por la tienda ahí tenemos a la tienda bienvenido a la tienda y comprar nos aparece todo lo que pusimos como ven la descripción acá arriba Comprar, vender o salir. Y los objetos con el número que tienes y cuánto dinero tienes y cuánto cuesta el objeto. ¿Ya? Esa es la tienda. Este mensaje de aquí era el combate. Como les dije, podemos escapar y podemos combatir. Vamos a hacer dos pruebas, combatiendo y escapando. ¿Qué pasa si gano? Perfecto, gané. Tienen que darme los objetos y mostrar un mensaje. Recuerden. Ahí está el mensaje. Y si volvemos a combatir, pero escapamos, nos aparece el mensaje que habíamos ramificado. Recuerden. ¿Ya? Dicho esto, vamos a este que es importante. Cambiar el nombre al personaje. Vamos a modificarlo. Por ejemplo, vamos a ponerle... Eh, Le damos a aceptar y nos aparece Cloud Hola, pero sin embargo en el menú ya no se llama Cloud, se llama Day. ¿Ya? Es lo que quería que caigan en cuenta. Y ahora sí, bueno. Ya caeron en cuenta lo que les había dicho. Entonces, ahora sí, ¿cómo lograr que los mensajes en la pantalla nos aparezcan con el nombre que habíamos puesto? 